星花落在湖面，烟雨吹散了思念，又纸伞下的脸，仿佛依旧是少年。梦里你的容颜，断断续续在浮现，好想回到从前，醉了我倒在水边。比我对他尽孝，根本就是在凌迟我。师兄不是逼你，是劝你。母子名分既定，你这一生都该恭敬对待魏夫人。你所取得的成就，更要归功于他。我知道，你心里难受。但是从现在开始，你就要学着把你心里的那点不平放下。男儿在世，谁没点难事？谁不是历经坎坷方成大器？你才高八斗，万万不可因为这些家务事，影响了你的名誉，危害了你在士林中的风评。荒唐。简直太荒唐了！既如此，那我便不可考，不入世，不做什么，吃林众人。师弟不可任性妄为。师弟，你若要在这世间活着，便不可背离这世间的仁义道德，众口铄金。击毁萧谷啊姑娘，她是不是死了？她还活着。如意，来，帮我把她扶起来。哎，公子，公子，公子，姐姐，你是仙女吗？我是不是？已经死了。你没死，你还活着。你叫什么？住在哪里？家。我已经没有家了。公子，公子。姑娘，你怎么就把人给带回来了呢？
。这不知根不知底的，万一是个坏人，那我们不就倒霉了吗？他不是坏人，你不是看过他的刊盒了吗？他是个读书人，读书人也有可能是坏人啊。救人一命，胜造七级浮屠。我就当。是为秀山积一些福德吧。你醒了，仙女姐姐，你又胡说。要不是看你年纪小，我就报官把你当登徒子抓起来。我累死了。这人真奇怪，怎么跟很失望的一样？姐姐不该救我，我们就是救死之人。去倒杯热水来。好。我呢，进过大牢，入过行院。现在，跟自己的亲生儿子骨肉分离。可我都还好好的活着。你年纪轻轻的，不要总把死字挂在嘴边。来，喝点热水。大夫说，你寒气入体，伤了肺腑，需要好好的静养一段时间。你要是不嫌弃，你可以留在我这儿养病。不行，那会影响姐姐的归于。我们就是求死之人，万万不能害了姐姐。我早就没什么归于可言了。放心吧，你就在我这儿踏实养病。姑娘，你是不是认识里面那位公子啊？他叫魏良公，我听说过他。他跟我一样，都是不容于这世上的人梁公少爷醒了，叫我梁公就好了。这是早膳。姐姐呢？有人请我家姑娘裱画，她正在书房忙呢。姐姐会裱画？是啊，我家姑娘的苏裱啊，那可是城里面很有名的。快用膳吧。嗯，那我就先退下了。哎，李兄，那曾氏虽然名声不好，哎，可这装裱手艺可真没话说啊！还是要多谢李兄啊！啊，他呀，毕竟是知府之女。纵然沦落风尘，却不改高雅品味，自然与那些装裱的工匠不同。我听说啊，他是被任雪堂赎出行院的，还为任雪堂生了个遗父子，一直没肯入嫁，反而卖掉自己亲生儿子了。好像有这么回事，不过这人家大奶奶呀，可不是那么好相遇的。这中间一定发生过什么是非曲直。我只知道这曾氏的苏表冠绝全城，我看中的是他的手艺。什么是非闲话，与我何干？哎，说的也是
。姐姐，别把那些话放心里。姐姐不是这样的人。我们才认识几天呀、啊，你知道我是什么样的人？姐姐的字，不偏不倚，不羁不利，沉静入骨。我相信字如其人。谢谢。来，不用理会那些流言蜚语，我根本就不在乎。不管怎样，姐姐都是不得已而为之。如今姐姐如此淡然，实在是让人佩服。都说魏良公有些痴心，还真是如此。姐姐知道我。魏良公，江南有名的神童。六岁读书，九岁能文，琴棋书画无所不精。只可惜，生性疏狂，不走正途，以戏痴闻名。江南地界上，但凡认得几个字的人，都听过你的才名。而且，我还听说，你这些年。一直在打听你生母的下落。今年初春，我终于打听到了我娘亲的下落。她在苏州吗？我八岁那年，嫡母潘氏将我娘亲买入苏州恒源。后来，他听闻我高中去日，便在杭源自尽身亡了。嫡母害死了我娘亲，可是天下人，却还要让我为嫡母尽孝，实在太可笑了。我不知道，我守着这规矩有什么意义，更不知道。我活在这世上，到底有什么意义？我从大牢里出来，跪在行院的时候，我也真是觉得没了活路。可我不想死，我不想认命，我就想看看我自己能不能活下去。梁公，这世道艰难，可这不是我们自寻死路的理由。相反，我们更应该好好的活着，死里求生。如果我娘亲。能像姐姐这样想，能活着等我就好了。其实我之前非常沮丧，我日日夜夜的思念着秀山，可是我就是见不到他。可是刚才在听你的事，我突然觉得，我更应该好好的活着，因为我的儿子希望我活着，对吗？只要我活着，哪怕十年、二十年、三十年，总有一天。我能跟我的儿子团聚，对吗？一定会的，姐姐要好好活着，我们都要好好活着。你说我那师弟魏良公，怎么偏偏让宝琴给救了呢？照我看，他
他俩是同病相怜。同病相怜？哎，有点意思。我听说现在魏公子住在山藤街，不再与士林中人来往，反而常常去戏班学戏，一派闲云野鹤、终南隐士的样子。像他做的事儿。这男儿志在四方，可是我这师弟偏偏与人不同，小小年纪，非要把自己给藏起来。这样吧，你带我再走一趟，送些银两过去，也再谈谈信儿。是。姑娘，你可都一整天没吃饭了，咱们吃点东西好不好？姑娘，先别吵我。你看，姐姐，我唱戏给你听啊。好啊。姐姐，我唱的可好？姐姐，好听。如叶，哎，以后若是刘师爷再来找我，你就跟他说我不在。怎么了？刘师爷今天来，你们都聊了什么？也没什么。他就是来劝我上京赶考的，背我回去了。为何？姐姐知道的，我只喜欢唱戏，以后也不想跟那些官场之人来往，又何必上杆子，给自己带上那些名将利索呢？名将利索，要我父亲当年也这么想就好了。我是不是说错话了？没有，姐姐。有些事情吧，你以为自己忘了，但其实一点一滴的，都还在心里。我父亲他当年，也是怀着金帮及时的报复上人为官，可最终，却因贪污亏空而被治了罪，祸及家人。你说是不是很讽刺？在山泉水清，出山泉水浊，宦海风涛无地，我父也是身不由己，姐姐莫要怪他。我还记得父亲临终前最后说的话。他说：“吾欲与若父，牵黄泉，举出，尚在东门主角徒，岂可得乎？”这是李斯临终之言。伯父是悔入科场。
不紧的。从今往后，你的万种风情，只说给我一个人就行了。姑娘累了吧？怎么了，姑娘？坐吧。曾宝清，你让人送来一幅画，是何用意啊？你说我感情用事，确实。当我爱着、恋着一个人的时候，什么聪慧、敏捷，什么事事周全，全然不见。祸到临头。我全然不知，父母亲人算计学堂，我也被蒙在鼓里。你说的没错，情爱之外，我完全活得浑浑噩噩。给你这张图，是想问问你，这图，你能秀出来吗？鸳鸯戏水，苏州城的女儿家，只要是会针线的，都能秀得出来。越是平常之物，越是不易修好。再仔细看看，这幅图就画了一半。这画我画的很慢，画了很久很久。每当我怨着、恨着学堂的时候，我就会把画收起来，因为我怕画出来的我会不喜欢。我只有在想着、念着他的时候，我才会画这幅画。你看，你看看这鸳鸯，它的眼睛含笑、温柔，像不像学堂的眼睛？你到底想要说什么？我想知道人家的大奶奶活着。究竟是为了什么？是为了家宅安宁，守着一个不爱自己的男人，痛苦，忍耐一辈子，到头来得一句“妻贤夫祸少”吗？你看这图，戏水的鸳鸯，嬉戏的蝴蝶。潜在水底的鱼儿，岸边的萱草，水中的莲花，他们都有人爱怜，有人眷顾着，多好！我确实糊涂过，我确实犯过错。可每当我静下心来看着这幅图的时候，我想着学堂，我的心是快乐的。沈翠喜，你技艺精湛又能如何？到头来还不是连一幅最简单的鸳鸯戏水图，你都修不出来
。说这么，这么愧疚。等会儿啊，你快追上哥哥。<笑>天命之谓性。率性之谓道，修道之谓教。天命之谓性，我成佛道。谓道。修道之谓教。道也者，不可虚于理也，可离非道也。道也者不可虚于理，可以随道。文茂，怎么回事啊？先生十二点昨晚一直在做大奶奶留下的功课，打着算盘到凌晨，卯时便让书房姑姑叫醒了。来书房复习前一天的功课。那他昨夜岂非只睡了两三个时辰？少爷向来是这样的，而且他没吃饱，更觉着难受。大奶奶不让秀山吃饭，你去玩吧。大奶奶，魏先生。大奶奶，梁公有一事请教大奶奶。大奶奶，请。魏先生，大奶奶，秀山。正是长身体的时候，敢问大奶奶，为何吩咐厨房把一日三餐改成早晚两餐，还断了荤腥？前几日秀山积食发烧，郎中说小孩子能不吃药就不吃药，清清静静的饿上两天自然就好了，所以我……原来是这样，梁公，差点误会大奶奶。误会，误会什么？他误会您刻薄小少爷，不给饭吃，太过分了！他把大奶奶当什么人了？我说呢，这阵子苏州城谣言满天飞，指不定就是从这儿起的。好了，小兰，你就少说两句吧。大奶奶，这魏先生啊，品行高洁。秀山少爷在魏先生的教导下，小小年纪已经进退有度，左右有举。这苏州城啊，谁不夸您教子有方？您也别太在意那些闲言闲语了。你胆子倒是越来越大了，竟然会挑好听的话来哄我。大奶奶，我可不敢。来吧，说说吧，外边传的那些闲话混账话。大奶奶，他们说，大奶奶指望的小少爷以后有了出息，嗯，孝敬您可以享清福。小少爷不是您亲生的，您也不心疼，没日没夜的让他苦读，时间长了，生病了也不去照顾。我把秀山抱回来的时候，就有人跟我说，不是亲生的不好养，亲不得重不得。亲近了，别人会说你虚伪、疏远了，别人又说你到底不是亲生的。秀山的亲娘是曾宝清，我和曾宝清水火不容，这是人尽皆知的事。就连秀山心里，他也是明白的。你看他瞧我的时候那个样子，从来都是恭敬有礼、疏远客气。大奶奶。我抱秀山回来，是为了大爷
，为了人家，原本就不是为了我自己。况且，他叫我一声母亲，我也该栽培他，又何必管将来，秀山如何待我，世人该如何想我？我求人得人，问心无愧。沈氏，这是第七个年头了。雪堂是生是死，也该有定论了，不能这么不明不白的。没有不明不白，找不到尸首，雪堂就还活着。可你没听见外面那些闲话吗？人家说你沈翠喜，早就找到了任雪堂的尸体，只是为了手中的权柄风光。欺世盗名，三位长辈，站着说话不腰疼。若不是我欺世盗名，若不是苏州城人人个个都以为有朝一日血堂会回来，会以举人的身份掌管人家的家业，哪有李昭、曹文斌的礼让三分？哪有人家现在的风光？又想手边富贵，又想脸上有光，这天下的好事就想占尽了。今天的事儿，只有一句话：欺人太甚。雪堂还活着，长辈们，请回吧。我想一个人走走。大奶奶，我没事。人家一大家子都等着我呢，我哪里敢让自己有事？星火落在湖。烟雨吹散了思念，油纸伞下的脸，仿佛一串。断续不再浮现，好想回到从前，醉了我倒在水边。大奶奶。魏先生，你没事吧？魏先生，读的书多，懂得道理多，能不能告诉我，为什么做人难？做人本来就是这世上最难的事情。先生也觉得难。是啊，难，非常难。那就没法
或许，或许有个法子，可以让日子没那么难。大奶奶，请过来。教书先生，人家的大奶奶凶神恶煞的，也不晓得魏先生有没有在他手上吃苦头。谁不知道啊？任大爷已经没了，他手里把着家财不肯放了。听说伺候他的小丫头每天都要给他追三个时辰的腿，三个时辰、啊、不止如此啊！他成天板着张脸，小丫头想要偷个懒、打个瞌睡，就被他一簪子戳在手上，这么可怕、啊？就是啊。说谁呢？人家人家的奶奶，你们怎么知道他这么清楚？是趴我家窗户呢，还是躲我家床底了？大奶奶。大奶奶，该回了。是啊，该回了。谢谢魏先生，希望以后还会有机会跟先生一起去听东家长西家短。隔壁王大嫂，她侄女的表妹在清月房做工，她亲口说的。任大奶奶苛待孩子，书读得不好就不给吃饭。这孩子呀，是恶病的，这毕竟不是亲生的，只想着让孩子给她争脸面，哪会管孩子的死活呀？就是啊，这传出去还以为自己多么交际有方。你说这要真心疼孩子，怎么会这么养？你说曾氏是不是不争气？孩子都叫人拿捏成这样了，还不敢吭气啊？可不是吗？姐姐，梁姑，秀山怎么样？姐姐不要着急，秀山没事，她很好。你别骗我了，我都听说了，她逼着孩子念书，如果孩子念不好，她都不给饭吃。我真没有骗你，其实
。原来是这样。任大奶奶是真心实意把秀山当成自己的孩子来疼爱的，对秀山严苛，也是一片慈母心肠。姐姐不要听风就是雨，误会了大奶奶。姐姐，梁公，你变了。我，我怎么变了？你刚入人府的时候，你对沈翠喜处处不喜。但因为你是君子，不说人是非。可现在，你居然开始为他说话，还隐隐怪我听信谣言。我怎会怪姐姐？我知道姐姐进不了人府，看不到秀山。心里着急，任大奶奶是慈母心肠，姐姐亦是慈母心肠，深恩养恩，难分伯仲。我绝不会对你二人有任何偏私的。难分伯仲，秀山是我身上掉下去的一块肉，我为他怀胎十月，是沈翠喜把他从我的手里抢走的。如今他跟我不分伯仲了，梁公，你是我弟弟，你又深知母子分离之苦，你如果心里有我这个姐姐，你就不该说出这样的话来。姐姐。花有一随风飘零。